你怎么进来了？我打你电话一直没打通，我得把车钥匙给你啊。我送你出去吧。嗯。事情怎么样了？问题不大吧？还在检查，还不清楚。锁住了？不会啊，我刚刚进来的时候并没有锁门啊。哎，怎么没有信号啊？打电话没有用，仓库内部没有信号。啊？那怎么办啊？你刚进来的时候，外面有人吗？没有。外面有人吗？有人吗？开门！有人吗？开门！有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？吗？说明设备修好了呀，这样冷冻舱里的东西就不会坏掉了。你干什么？你穿着，别着凉。那你怎么办啊？我没事。如果我们真的出不去，你会不会害怕？放心吧，不会的，总会有人发现我们的，说不定啊，一会儿就有人来救我们了。你要对你们一能够的管理层有信心啊。再说，我觉得出不去也挺好的，这不就是你喜欢的世界吗？安静、冷清、井井有条，人少又不拥挤。你应该觉得快乐才对啊干什么呀你？不能再拖了。你不能着凉，我没事。这里太冷了，你都已经给我脱件外套了，你总不能一件衣服都不穿吧？我扛得住。不行。
。这样，少说话，剩下你的体。这设备虽然修好，但是你们还是要留心观察运转的情况。有任何问题，随时通知我，好吗？好的。秀晨，李总，你怎么来我们一能够大仓了？严厉呢？我不知道啊。你怎么可能不知道呢？他车不就在这儿吗？我的确没看见他。你这么着急找我们严总干什么？我找高阳。哈哈，高小姐。这高小姐之前确实和我们严总在一起。我给高阳打电话，可是我打不通。他人呢？你看见了吗？那正常。这大仓附近本来信号就不好，不过高小姐和我们严总在一起，你不用担心吧？这高小姐和严总都好久没见了，两个人说不定想找个地方好好聊聊。咱们这些不相干的人，还是得有点眼色，就不要打扰人家了。他们两个进去多久了？有一段时间了吧。高阳，坚持一下。哎，高阳，醒一醒，现在不能睡觉。高阳，来，你不是最爱说话吗？你跟我说说话吧，好不好？不能睡，说什么都行。我也不知道该说些什么，我脑袋好像也被冻掉了。我们就随便聊一聊嘛。高阳，高阳，高阳，你千万要坚持一下，说说话嘛，说什么都可以。醒醒，高阳！高阳，醒一醒！就是这儿，这儿，这儿，这儿！高阳，嗯，严总，高阳，高阳，高阳，严总，你没事吧？严总，我扶你。高阳，高阳，再坚持一下，您就别担心高小姐了。我先送您去医院吧，回公司吧。可是，这怎么能行呢？严总，慢点。